Bom, vamos dar uma volta então no Corolla XEI 1.8, 16 válvulas, 2009. Uh, esse carro, ele faz uma média, está fazendo uma média de 13 km no asfalto, 13 km por litro. E como vocês viram, o painel se acende quando você gira a chave. O que ele tem de diferente é que... É uma central multimídia que eu coloquei com câmera de ré. Coloquei sensor de estacionamento também que não tinha. Porque o rádio original dele não tem muitos recursos, não tem nenhuma entrada USB. Então vamos sair aqui e dar uma voltinha primeiro na cidade. Eu considero que o carro tem um bom desempenho na cidade, as arrancadas dele são, ele responde prontamente, geralmente o carro 16 válvulas, ele tem dificuldade em baixa rotação, o Corolla ele trabalha muito bem com isso, você pisa e o carro responde imediatamente. Vamos pegar aqui uma rua bem esburacada que tem aqui para vocês sentirem como que é o carro ele tem a suspensão bem macia então ele balança um pouco nessas estradas esburacadas nessas ruas esburacadas mas eu, eu particularmente prefiro esse balanço do que o carro ser muito duro vamos pegar aqui agora um pedacinho asfaltado Pisa um pouco mais, ele reduz e responde logo. Você praticamente não sente as mudanças de marcha. É um dos melhores câmbios automáticos que eu já testei. Claro que no asfalto, principalmente em viagem, você vai sentir muito a falta de uma quinta marcha. Nós vamos pegar agora aqui o asfalto. Ah, aqui eu estou no automático. Vocês podem ver que ele cai a rotação bastante quando ele troca de marcha. Está lá em 6 mil. Ele reduz para 3.500, 4 mil rotações. Então, nasce, no asfalto você sente isso. Principalmente na hora de uma ultrapassagem. Frequentemente eu uso a redução manual aqui no câmbio, principalmente para usar o freio motor, mas uh, numa situação de ultrapassagem, muitas vezes, eu prefiro usar a redução, reduz para uma terceira ou mesmo para uma segunda. O problema disso é que o motor fica um pouco barulhento. Então, às vezes você está numa quarta marcha que é, vai fazer uma ultrapassagem e o carro não está não, não respondendo muito bem. Você reduz para uma terceira, uma segunda e o carro fica barulhento. Então, essa é uma das desvantagens, uma das poucas desvantagens que, do Corolla. O carro é muito silencioso uma situação normal de viagem, nós estamos aqui agora a 80, 90, praticamente não se ouve barulho do motor, nem barulho do vento também, isola bem, isola das imperfeições no asfalto, Ó, você vê, eu estava aqui em terceira e não não se ouvia o barulho do motor, botou em quarta fica melhor ainda. Ó, aqui eu estou numa subida, eu estou pisando, o carro demora um pouquinho para ir. Nessas horas você vê que a vantagem que seria uma quinta marcha passagem é tranquilo, claro que aqui o carro está vazio, 
se você tiver com um carro com três ou quatro pessoas mais o ar-condicionado ligado, o carro vai sentir mais. Ele vai ficar mais lento nas respostas. Até por essa questão da falta da quinta marcha. As marchas são muito espaçadas entre elas. Nós vamos retornar, retornar o asfalto. Eu vou partir aqui, vou parar uma reta, plano e vamos acelerar. Olha, a marcha vai a rotação de 6.000 para 3.500. Estou com o pé lá embaixo, é enterrado. Ó, nessa situação aqui, é sem. 110, se fosse fazer uma ultrapassagem, principalmente se tivesse uma subida, alguma coisa, uh, com certeza eu teria que reduzir. Então vou, vou diminuir aqui, vou simular uma ultrapassagem. Ó. Ele demora um pouco mais. Se eu reduzir, ó, aqui não entrou a segunda, porque a velocidade está um pouco acima. Vou diminuir aqui para quem entra a segunda, vocês ouvir o barulho do motor. O barulho é um pouco áspero, o motor é um pouco áspero. Olha, aqui botei numa quarta, aliás, uma terceira, segunda para terceira, e a rotação cai bastante. Se tivesse uma quinta marcha, com certeza o carro funcionaria de forma mais suave. Agora eu vou deixar no modo automático. Então o Corolla é assim, é um carro ótimo, um carro muito bom, tem tudo o que você precisa, o básico, pelo menos um carro que não te incomoda, faz um ano e meio que eu estou com esse veículo, não tive nenhum incômodo, ele te dá uma tranquilidade, uma tranquilidade, uma segurança muito boa, você não sente praticamente falta de nada, a única coisa que eu sentia falta era o rádio, que eu acabei, a entrada do USB, acabei trocando, colocando a central multimídia, e o que eu sinto, hoje se eu tivesse que colocar um defeito, alguma coisa que ainda não me agrada muito é essa questão das quatro, das quatro marchas. E isso só me incomoda em determinadas situações, de ultrapassagem, se for uma ultrapassagem meio apertada, com, com bastante gente dentro do carro. É a única situação, fora isso eu faço ultrapassagem tranquilamente na cidade, o carro é muito bom, um carro muito gostoso de dirigir, é um carro para quem gosta de dirigir com tranquilidade, que nem eu falei no início, se você tem, prefere um carro mais esportivo, não adianta buscar no Corolla, isso você não vai encontrar. Tem aqui eu, também o uh, um controle, eu coloquei a central multimídia e consegui continuar usando os controles no, no volante. Uh, também aqui tem o controle do computador de bordo. Não perdi as funções, nenhuma função. A estabilidade do veículo é boa, mas como ele é macio, você não pode abusar muito em curva. Mas é bem tranquilo para se dirigir, não não oferece risco, não, não é que seja um carro ruim de curva, ele apenas não, não é um esportivo, então peço desculpa se não, não foi uma avaliação melhor, mas realmente eu não sou profissional, não sou repórter, não sou nada disso, apenas tentei mostrar um pouquinho do Corolla na visão do consumidor. Obrigado a todos.